అయితే జనరల్గా సిజేరియన్స్ కి విషయానికి వస్తే డెలివరీస్ టైంలో చేసే ఆపరేషన్స్ ఏవైతే సర్జరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో గతంలో ఇలా వర్టికల్ గా కట్ చేసేవారు కట్ చేసి బేబీని సార్ బాగా గాయాలు మార్క్స్ మచ్చలు అవన్నీ ఎప్పటికి లైఫ్ లాంగ్ ఉండిపోతాయి ఇంకా ఈవెన్ చీరలు కట్టుకున్నప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ షోన్ ఆన్ దిమేజ్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అది ఇట్ కంప్లీట్ అసలు ఒక మచ్చ కూడా ఉండదా కంప్లీట్ సి ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మినిమల్లీ ఇన్వేజి సర్జరీ కానీ ఏదన్నా కానీ ఏంటంటే లోపల సర్జరీ సేమ్ పాత రోజుల్లో ఏం చేసేవాళ్ళము అవే సర్జరీ బట్ బయట ఇన్సిషన్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ మినిమల్ ఇన్వేజివ్ సర్జరీ లో కూడా బయట నుంచి చిన్న చిన్న ఫైవ్ ఎంఎం త్రీ ఎంఎం హోల్స్ ఉంటాయి త్రీ ఎంఎం అంటే ముందు కూడా టెన్ ఎంఎం దాకా ఉండేది ఇప్పుడు ఫైవ్ ఎంఎం ఫైవ్ ఎంఎం ఆర్ త్రీ ఎంఎం అసలు మరకలు కూడా కనపడ అసలు చేసామన్నట్టు కూడా తెలియదు మనకి సో ఆ త్రీ ఎంఎం హోల్స్ లో వెళ్ళేసి సర్జరీస్ మొత్తం అయిపోయి కింద నుంచి బేబీ వచ్చినట్టుగా యూట్రస్ రావటము గడ్డలు రావటం అన్ని ఇప్పుడు సిజేరియన్స్ కూడా ఏమంటే బికినీ లైన్ అసలు మనకి ఆ స్కార్ కూడా కనపడదు అండ్ ఇంత ముందు ఆ కాలం నుంచి ఈ కాలం నుంచి ఇవ్వకుండా టెన్ సెంటీమీటర్ బేబీ హెడ్ ఇస్ టెన్ సెంటీమీటర్ ఇట్ జస్ట్ నీడ్ వన్ మోర్ సెంటీమీటర్ ఓకే దట్స్ ఇట్ అండ్ దెన్ సబ్ క్యూటిక్యులర్ సూచర్స్ వేయటము ఇంత ముందు మసల్ ని కట్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు కట్ చేయకుండా జస్ట్ స్ప్లిట్టింగ్ చేయటం సో దట్ యు నో హీలింగ్ వే ఓపెన్స్ వెల్ అండ్ పెయిన్ ఉండకుండా అండ్ హీ ఫైబ్రోసిస్ ఉండకుండా ఇప్పుడు మనకి అక్కడ గ్రీన్స్ రావటం అన్ని సో ఇట్ హాస్ బికమ్ మచ్ మోర్ ఈజియర్ ఫర్ ద పేషెంట్ అండ్ సో అవుటర్ స్కార్స్ కూడా ఎవరు కనపడదు అసలు సిజేరియనా నార్మల్ అనేది మనకి వెరీ సర్ప్రైజింగ్ దీస్ డేస్ ఈ రోజు డెలివరీకి వెళ్ళిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే దే ఆర్ డిస్చార్జ్ అయిపోతున్నారు వన్ డేకి అసలు బికాస్ సో మచ్ హెస్ చేంజ్ ఇన్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద డాక్టర్ ఇంతకు ముందు రోజులు ఏంటంటే కడ కదలకూడదు పడుకునే ఉండండి తినకూడదు వాటర్ తాగకండి ఇంతే ద హోల్ కాన్సెప్ట్ సెట్ చేంజ్ ఇప్పుడు విత్ ఇన్ ఫోర్ టు సిక్స్ అవర్స్ వి గివ్ దమ్ లిక్విడ్ డైట్ బై ఈవినింగ్ దే ఆర్ బి ఈటింగ్ విత్ ఇన్ ఫోర్ టు సిక్స్ అవర్స్ క్యాథటర్ అవుట్ అండ్ దే విల్ గెట్ అప్ అండ్ వాక్ సో అలా పడుకుని ఉంటేనే కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ అనేది మనకి ఏంటి అదే నే నేర్పిస్తుంది మన ఎక్స్పీరియన్సెసే నేర్పిస్తాయి బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీస్లో ఇవన్నీ అవుతాయి అనేసి సో అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ పేషెంట్ సేఫ్టీ విల్ ఇంప్రూవ్ మంజుల గారు ఒక విషయం నేను విన్నాను ఏంటంటే మీరు యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ అ డాక్టర్ బట్ యు ఆర్ వెరీ ప్రో ఉమెన్ అంటే ఎస్పెషల్లీ హెల్త్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ ఆరోగ్యానికి సంబంధించి అసలు మీరు యూ పుట్ యువర్ ఫుడ్ డౌన్ అండ్ యూ ఫైట్ ఇట్ అవుట్ అక్కడ చుట్టుపక్కల ఎవరున్నా సరే మీరు వాళ్ళతో గొడవ పెట్టుకొని అయినా రైట్ యూ ఫైట్ ఎస్పెషల్లీ నేను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే హిస్టెక్టమీస్ గురించి చాలా ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ ఇంటీరియర్ విలేజెస్లో ఇంకా ఒకవేళ హెవీ బ్లీడింగ్ అవుతే వెంటనే యూట్రస్ తీసేస్తారు వెరీ హారబుల్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పెళ్ళయి ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారంటే ఇంకా నీకు యూట్రస్తో ఏం పని అనేసి తీసేస్తారు సో ఇలాంటి ఇటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు జరిగాయి మీ దగ్గరికి ఎవరైనా అలాంటి పేషెంట్స్ వచ్చా కొంచెం చేంజెస్ వచ్చాయి ఇప్పుడు అది మాత్రం మనం హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి చాలా వరకు ఐ థింక్ మీడియా ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్ వై దిస్ చేంజెస్ హ్యావ్ హ్యాపెన్ ప్రో యాక్టివ్గా మీడియా హ్యాస్ బీన్ స్ప్రెడ్డింగ్ న్యూస్ దట్ డోంట్ గెట్ అన్నెసరీ హిస్టరెక్టమీ ఈస్ డన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ లోపల అసలు చేయించుకోకండి మరీ క్యాన్సర్ అయితే తప్పితే అనేసి అంటే మరీ మనం బ్లాంకెట్ చేయడం కాకుండా అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ డోంట్ గో ఫర్ హిస్టరెక్టమీ బిఫోర్ ఫార్టీ అనేది కొంచెం అవేర్నెస్ వచ్చింది నాకు రెండు ఇన్సిడెన్సెస్ హ్యావ్ హ్యాపెన్ విత్ మీ విచ్ యాక్చువల్లీ చేంజ్డ్ మై వే ఆఫ్ పర్స్పెక్టివ్ ఎట్లా అంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ మై ప్రాక్టీస్ వన్ గర్ల్ కేమ్ టు మీ ఫ్రమ్ ఇది అక్యూట్ పెయిన్ అనమాట బాగా పెయిన్ చూసే అది అపెండిక్స్ సో ఐ టోల్డ్ దిస్ ఇస్ అపెండిక్స్ అబ్బా గో టు ఎ సర్జన్ ఓవర్ ఐ డెంట్ సీ హర్ ఆఫ్టర్ టూ త్రీ వీక్స్ ఐ సీ హర్ నాట్ ఈవెన్ టూ త్రీ సీ మేబీ ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ ఐ సీ హర్ ఎలా ఉన్నావమ్మా అంటే ఆ బాగున్నానండి అపెండిక్స్తో పాటు యూట్రస్ కూడా తీసేశారు ఐఎమ్ లైక్ వాట్ ఐ మీన్ ఐ వాజ్ లైక్ సర్ప్రైజ్ ఐ సెట్ వాట్ వాట్స్ యూర్ ఏజ్ యూర్ ట్వంటీ వన్ అండ్ నీకు వచ్చింది అపెండిక్స్ అయితే యూట్రస్ ఎందుకు తీయించుకున్నావు అంటే ఎలాగో ఓపెన్ చేస్తున్నారు కదండి సో అది కూడా పని అయిపోయింది కదా అని తీసేసారు దట్ టైమ్ ఐ వాజ్ లైక్ వెరీ వెరీ షాక్ అప్పుడు నాకు రియాలిటీ స్ట్రైక్ అయింది అంటే ఇక్కడ అమ్మాయికి బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లము లేదు వైట్ డిశ్చార్జ్ ప్రాబ్లం
తెలుసు కదా వాళ్ళు చదువుకున్నారు వాళ్ళకి తెలుసు సో మనకు కావాల్సింది అంటే డిమాండ్ అండ్ సప్లై వాళ్ళు ఏమంటారంటే వాళ్ళు అడుగు నేను చేయకపోతే ఇంకొకళ్ళు చేస్తారు సో ఎక్కడి నుంచి నడుకు రావాలి అన్నప్పుడు ఐ వాజ్ ఇన్ కేర్ దట్ టైమ్ ఎక్కడి నుంచి అంటే పేషెంట్కి అవేర్నెస్ పెరగాలి సో వీ స్టార్ట్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ మీడియా దిస్ థింగ్ అబౌట్ అవాయిడ్ అన్నెసెసరీ హిస్ట్రెక్టమీస్ బిఫోర్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎస్పెషలీ సో తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ చేయొచ్చు ముందు ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు అయినా ముందు మనం ఇది చేయాలి కదా మనం అప్పటి వరకు అయితే అవి చేయాలి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టుగా పెయిన్ అంటే చాలు అరే నువ్వు లే వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి చూసి అదేంటో చూసుకుని దానికి మందులు వాడు తగ్గకపోతే ఆలోచించు వీ హ్యావ్ మిరీనాస్ వీ హ్యావ్ థర్మల్ ఎబ్లేషన్ సో మెనీ టెక్నిక్స్ ఆర్ దేర్ నవ్ ఇంత ముందులాగా కాదు యూట్రస్ తీయడం ఒక్కటే కాదు అనేది అండ్ లక్కీగా అబ్యూజో యూజో కానీ గూగుల్ కూడా వచ్చింది సో దాంట్లో మనం రాసి ఇదమ్మా నీ వ్యాధి చదువుకో దీనికి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయంటే పేషెంట్స్ ఆర్ రీడింగ్ నా విడే వాళ్ళకి రాకపోయినా వాళ్ళ పిల్లలకన్నా తెలుస్తుంది వాళ్ళన్నా చదువుతున్నారు సో మాకు ఫ్లయర్స్ పెట్టుకోవటం మేము ఫ్లయర్స్ ఇచ్చేయటం పేషెంట్స్కి సో ఇలాంటివన్నీ చేయటం వల్ల చాలా వరకు తగ్గగలిగాము అండ్ డాక్టర్స్ కూడా ఈ లోపల దే హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దట్ అన్నెసరీ సర్జరీస్తో కొంచెం కాంప్లికేషన్సే ఎక్కువ ఆ పేషెంట్స్ కూడా ఏమైనా అయినా జీవితాంతం నడుము నొప్పులు ఈ వీటితో ఆ కాళ్ళు కీళ్ళ నొప్పులు కాళ్ళ నొప్పులతో వాళ్ళు దేర్ గోయింగ్ టు సఫర్ అండ్ యూట్రస్ తీసేసేసారు ఓవరీస్ కూడా తీసేసేవాళ్ళు వెళ్ళి రేడియేషన్ చేయించుకునేవాళ్ళు యూట్రస్కి ఓవరీస్కి ఇలాంటివన్నీ చూస్తే నేనైతే అసలు రేడియేషన్ తీసుకోవటం ఏంటి యూట్రస్ అండ్ ఓవరీస్కి ఎట్ దట్ ఏజ్ అనేది అసలు అవి నెవర్ ఈస్ టు అండర్స్ట